ఇప్పుడు మనం నిలబడే ఆసనాలు చెప్పుకుందాం నిలబడే ఆసనాల ముందుగా చాలన క్రియలు లూజింగ్ ప్రాక్టీస్ రెండు చేతుల నడుమ మీద తీసుకుందాం హీల్స్ అప్ అండ్ డౌన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ రిలాక్స్ ఇప్పుడు చేతుల్ని ముందుకు చాపుకొని నీ మూమెంట్ మెల్లగా బ్రీత్ అవుట్ చేస్తూ డౌన్ అప్ డౌన్ అప్ డౌన్ అప్ డౌన్ అప్ రిలాక్స్ ఇలా ఒక టెన్ టైమ్స్ వరకు చేయొచ్చు తర్వాత ట్రంక్ మూమెంట్ రెండు కాళ్ళ మధ్యన అడుగు దూరం తీసుకోవాలి తీసుకొని చేతుల ముందుకు చాపుకోవాలి అలా తీసుకొని శరీర మొత్తాన్ని అలా ఎడమ వైపు తిప్పి కుడి చేతిని ఎడమ జబ్బ మీద వేసుకోవాలి దెన్ ఆపోజిట్ సైడ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ రిలాక్స్ చేతుల ముందు తీసుకుంటూ ఇబ్బంది కూర్చేద్దాం ఇప్పుడు ఆసనాల్లోకి వచ్చేద్దాం మొదటిగా అర్ధకటి చక్రాసనం చేతులు కాళ్ళు దగ్గరగా తీసుకుంటూ దీన్ని ఎలర్ట్ పోజ్ అంటాం సమస్థితి కుడి చేతిని పూర్తిగా ఎలా ప్రక్కకు తీసుకుందాం అలా కుడి అర చేతిని ఆకాశం వైపు ఎలా తిప్పి మెల్లగా గాలి తీసుకుంటూ అలా పైకి గాలి వదులుతూ ప్రక్కగా ఆ పైన ఉన్న ఎల్బో అనేది మరవకూడదు ఈ స్థితిలో నార్మల్ బ్రీతింగ్ తీసుకోవాలి ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్ ఈ పాస్టర్లో ఉండని ప్రయత్నించాలి ఇప్పుడు మెల్లగా గాలి తీసుకుంటూ పైకి గాలి వదులుతూ ప్రక్కగా రిలాక్స్ ఇప్పుడు ఇదే ఆసనాన్ని రెండో వైపు కూడా చేయొచ్చు ఎడమ చేతిని అలా పూర్తిగా ప్రక్కకి అలా గాలి తీసుకుంటూ పైకి గాలి వదులుతూ ప్రక్కగా బెండ్ అవ్వాలి ఇలా చేసినప్పుడు నడుమును ముందుకు వాల్చకూడదు కటి భాగం మీద చిన్న ఒత్తిడి కలుగుతూ ఉండాలి ఇప్పుడు మెల్లగా గాలి తీసుకుంటూ పైకి గాలి వదులుతూ ప్రక్కగా రిలాక్స్ తర్వాత ఆసనం చెప్పుకుందాం అర్ధ చక్రాసనం ఈ అర్ధ చక్రాసనం చేసినప్పుడు మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి లో బీపీ మైగ్రెన్ హెడేక్ వర్టిగో హార్ట్ కంప్లైంట్ ఉన్నవారు ఈ ఆసనాన్ని చేయకపోవడమే మంచిది ఈ ఆసనం చేయడం వల్ల లోయర్ బ్యాక్ పెయిన్ సమస్య అనేది తగ్గుతుంది ఇప్పుడు మేడం గారు మీరు ఇటు తిరగండి ఒకసారి మీరు అలా తిరగండి ఇప్పుడు రెండు విధాలు చూపిస్తాను మేడం గారిది చూడండి నేను చేసేది చూడండి ఇలా లోయర్ ఈ చేతిలో ఉన్నాయి చూడండి ఇది లోయర్ బ్యాక్ మీద తీసుకోవాలి తీసుకున్న తర్వాత కాళ్ళని అడుగు దూరం తీసుకోవాలి తీసుకొని కేవలం అప్పర పార్ట్ని వెనక్కలా బెంచ్ చేయాలి ఇలా వెనక్కి ఇప్పుడు మెల్లగా గాలి తీసుకుంటూ పైకి వచ్చేద్దాం రిలాక్స్ మనకి మెడ భాగంలో థైరాయిడ్ అనే గ్రంథి ఉంటుంది ఈ గ్రంథి అనేది యాక్టివేట్ అవ్వడం వల్ల థైరాయిడ్ వ్యాధి కూడా ఈ యొక్క ఆసనం చేయడం వల్ల తగ్గుద్ది అంటే లోయర్ బ్యాక్ పెయిన్తో పాటు థైరాయిడ్ వ్యాధి అనేది తగ్గుద్ది తర్వాత కౌంటర్ ఆసనం వెనక్కి బెండ్ అయ్యాం కాబట్టి ముందుకు బెండ్ అయ్యి ఏదో కౌంటర్ ఆసనం చెప్పాలి అది పాదాస్త ఆసనం చెప్పుకుందాం అంటే సివియర్గా బ్యాక్ పెయిన్ సమస్య లేని వాళ్ళు మేడం గారు అడ్వాన్స్గా చూపిస్తారు ఆవిడ చేసింది చేస్తారు బ్యాక్ పెయిన్ సమస్య ఉన్న వాళ్ళు ఇప్పుడు నేను చేసేది చేస్తారు దెన్ చేతులు పూర్తిగా పక్కకి పైకి అలా గాలి వదులుతూ క్రిందకి అలా రెండు చేతుల్ని కాళ్ళ ప్రక్కగా తీసుకొని ఇలా ఉండాలి ఒక పది నుంచి పదిహేను సెకండ్లు ఇప్పుడు మెల్లగా గాలి తీసుకుంటూ పైకి గాలి వదులుతూ ప్రక్కగా రిలాక్స్ తర్వాత ఆసనం పార్శ్వోత్నాసనం రెండు కాళ్ళ మధ్యన అడుగు దూరం తీసుకు సారీ రెండు కాళ్ళ మధ్యన ఒక ఐదు నుంచి ఆరు అడుగుల దూరం తీసుకోవాలి రెండు కాళ్ళ మధ్యన ఐదు నుంచి ఆరు అడుగుల దూరము తీసుకొని కుడి పాదాన్ని కుడివైపు తిప్పాలి తిప్పేసి రెండు చేతులు పూర్తిగా ప్రక్కకి పైకి అలా రెండు చేతుల్ని చిన్నగా కాళ్ళ ప్రక్కగా తీసుకొని మోకాళ్ళు మడవకుండా అత్తలిన మోకాళ్ళు టచ్ చేయాలి అలా పైకి వస్తూ ఇదే ప్రాక్టీస్ ఆపోజిట్ సైడ్ డౌన్ అప్ రిలాక్స్ ఇలా 
కుడివైపు ఒక ఫైవ్ టైమ్స్ ఎడం వైపు ఒక ఫైవ్ టైమ్స్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు మనం పడుకునే ఆసనాలు చేద్దాం పడుకునే ఆసనాలకు వచ్చినప్పటికీ లైఫ్ ప్రోన్ పాస్చర్ అంటాం అంటే బోర్లా పడుకునే ఆసనాలు దీన్ని యొక్క ఆసనాన్ని మకర ఆసన స్థితి అంటాము సో ఇప్పుడు ఇలా మకర ఆసన స్థితిలో పడుకుని ఇలా రెండు కాళ్ళు బయట వైపుగా వచ్చే విధంగా ఉండాలి చేతులు ఇంటర్లాక్ చేసుకుని చిన్ భాగము ఈ చేతుల మీద కానీ చిక్ భాగము చేతుల మీద కానీ అంటే ప్రక్కగా తిరిగ్గాని పడుకోవాలి మకర ఆసనము ఇలా ఈ స్థితి నుంచి రెండు కాళ్ళు దగ్గరగా తీసుకుందాం అలా మడమలు నేల మీద తీసుకుందాం కాళ్ళు వేళ్ళు కాకుండా మడమలు చేతుల్ని ఛాతీకి ఇరువైపులా తీసుకుందాం ఛాతీకి ఇరువైపులా ఇప్పుడు మెల్లగా అప్పర్ పార్ట్ అంటే నడుము పైభాగాన్ని అలా పైకెత్తి తల పూర్తిగా వెనక్కి వాల్చుకోవాలి భుజంగాసనం ఇప్పుడు శ్వాస వదులుతూ క్రిందికి బ్రీత్ అవుట్ డౌన్ ఇన్హేల్ అప్ ఎగ్జేల్ డౌన్ బ్రీత్ ఇన్ అప్ బ్రీత్ అవుట్ డౌన్ అప్ అలా ఒక పది నుంచి పదిహేను సెకండ్లు ఈ ఆసనం చేయడం వల్ల వెన్నునొప్పు సమస్య తొలగిపోద్ది స్త్రీల యొక్క ఋతు సమస్యలకి ఈ ఆసనం చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది మన యొక్క ఛాతి అనేది విశాలం అవడం వల్ల ఛాతీ సంబంధిత సమస్యలు ఏమైనా ఉంటే తొలగిపోతాయి మెడ భాగంలో ఉన్న థైరాయిడ్ గ్లాండ్ అనేది యాక్టివేట్ అయ్యి థైరాయిడ్ వ్యాధి అనేది తొలగపోవడానికి ఈ ఆసనం ఉపయోగపడుతుంది మెల్లగా ఇప్పుడు బ్రీత్ అవుట్ చేస్తూ క్రిందకు వచ్చేద్దాం రిలాక్స్ మకర ఆసన స్థితి తరువాత ఆసనం అర్ధ సెలవాసనం అర్ధ సెలవాసనం వచ్చినప్పటికీ ఇలా చేతుల్ని తొడల కిందగా తీసుకోవాలి తొడల కిందగా చిన్ గద్దం అనేది ఇక్కడ నేల మీద ఉంటుంది ఉంటూ కుడికాలని మెల్లగా పైకెత్తాలి ఆప్ డౌన్ ఎడమకాలని ఆప్ డౌన్ కుడికాలు ఆప్ డౌన్ ఎడమకాలు ఆప్ డౌన్ ఇప్పుడు రెండు మోకాలను మర్చకుండా రెండు మోకాలు పైకెత్తాలి రెండు కాలని ఆప్ డౌన్ లాస్ట్ డౌన్ ఆప్ డౌన్ రిలాక్స్ మకర ఆసన స్థితి ఈ అర్ధ స్థలభాసనం చేయడం వల్ల సయాటిక సమస్య అనేది తొలగిపోద్ది తరచుగా ఎవరికైతే కాళ్ళు తిమురుక్కుతాయో తిమురు తిమురు ఎక్కే సమస్య అనేది తొలగిపోద్ది పిక్క పట్టేయడం కాలు జారు సమస్య అంటాము అలా పిక్క పట్టేయడం కాలు జారు సమస్య అనేది తొలగిపోతుంది చివరి ఆసనం ధనురాసనం ఇలా ధనురాసనకు వచ్చినప్పటికీ రెండు చేతుల్ని ముందుకు చాపుకోవాలి రెండు కాళ్ళని వెనక్కి చాపుకోవాలి రెండు మోకాళ్ళు మర్చుకొని దీన్ని సరళ ధనురాసనం చెప్పుకుందామండి కుడి చేత్తో కుడి కాళ్ళు యొక్క యాంకిల్ జాయింట్ లేదా బొటన వేళ్ళు ఎడమ చేత్తో ఎడమ కాళ్ళు యొక్క యాంకిల్ జాయింట్ లేదా బొటన వేళ్ళు పట్టుకొని పొట్ట భాగం నేల మీదకి వచ్చే విధంగా అప్పర్ పార్ట్ లోయర్ పార్ట్ ఇలా పైకి లేపాలి ఆప్ డౌన్ రిలాక్స్ మకర ఆసన స్థితి ఈ ధనురాసనం అనేది ఒక ఇరవై నుంచి ముప్పై సెకండ్ల వరకు వేయొచ్చు ఈ ఆసనం వేయడం వల్ల వెన్ను యొక్క స్థితిస్థాపకత పెరుగుతుంది మోకాల నొప్పుల సమస్యలు యాంకిల్ జాయింట్ పెయిన్స్ కాళ్ళు పగుళ్ళు లాంటి సమస్యలు ఉంటే తొలగిపోతాయి